extra high voltage AC transmission, course title, transmission and distribution of power, extra high voltage by EHV, E chapter take, amra duto lecture hishebe bhenge dekbo. First lecture amra AC transmission dekbo with respect to extra high voltage. Er porer video tate amra dekbo extra high voltage DC transmission. Learning objectives. Prothome hoche state reasons for adoption of extra high voltage AC transmission and limitations of it. Tarpore hoche define facts by flexible AC transmission systems and state its applications. State advantages and limitations of extra high voltage DC transmission. Mention the five regional grids in India. Discuss a few high voltage DC systems in Indian scenario. So present lecture video te amra shudu first duto learning objectives ke complete korbo. Subsequent video te amra DC part ta or regional grid concept ta dekbo. What is extra high voltage? Transmission systems are required for transfer of bulk power from large group of generating stations up to the main transmission network. Jekono transmission system er etai lokho je jekhane power toiri hocche je power plant gulo royeche bibhinno dhoroner coal based power plant hydel based power plant nuclear power plant jeta tumra generation of power e subject ta te details e dekcho shekhan theke power ta je load terminal e ashbe consumer terminal e ashbe er moddhe je transmission system ta toiri kora hocche power ta bulk power ta kintu a system er through the transfer korbe the increasing need of transmitting greater and greater amounts of power over long distances has led to a continuous increase in the transmission voltages joto beshi porimaner power amra transfer korte chaibo transmission system er through diye ebong joto loss amra minimize korate chaibo ei transmission er through diye toto amake beshi voltage er opore jete hobe beshi value of ba magnitude of voltage e jete hobe to motamoti eta ekta convention je up to 220 kilo volt ke amra high voltage boli next hocche extra high voltage jeta ke amra 220 kv theke 750 kv obdi boli onek shomoy 220 kv er jaygay amra eta ke 300 kv ebong 750 kv er jaygay eta ke 765 kv ei range o rakhte pari to etai hocche extra high voltage er range arekta range hocche ultra high voltage seta hocche jeta 765 kilo volt taro upore je voltage ta royeche seta ke amra bolchi ultra high voltage to present discussion ta amra korbo ei je extra high voltage je range ta royeche mane 300 to 765 kv er upore to ekta jinish apato to amader clear holo ekhane extra kotha tar mane hocche high voltage ja level royeche mane 220 kv er upore ar koto ta extra ba otirikto voltage diye amra power ke transmit korchi to ekhane tumra dekhte pachho extra means above high voltage level ebar ashi advantages of extra high voltage transmission keno hotat kore amra high voltage er opore otirikto voltage matra bariye power ke transmit korbo first advantage hocche reduction of electrical losses increase in transmission efficiency improvement of voltage regulation and reduction in conduction Conductor material requirement. Mane kotota copper lag che bibino line through the power ke transmit korte. Amra basics of transmission distribution e pore chi line losses is inversely proportional to the transmission voltage square. Ir e derivation ta amra basics of transmission distribution e dekhe chilam. তাহলে একটা ব্যাপার ক্লিয়ার হচ্ছে যদি আমি ভোল্টেজ অফ ট্রান্সমিশন বাড়াই তাহলে 
লাইন লস পার ফেজও কিন্তু কমবে যেহেতু ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল ভোল্টেজ রেগুলেশন ইজ ইম্প্রুভড বিকজ অফ রিডাকশন ইন পার্সেন্টেজ লাইন ড্রপ এটাও আমরা ম্যাথামেটিক্যালি দেখেছিলাম যে যত আমরা বাড়াবো ট্রান্সমিশন ভোল্টেজ তত ভোল্টেজ রেগুলেশন ভোল্টেজ রেগুলেশন মানে কি আমরা সেন্ডিং এন্ড থেকে যে ভোল্টেজে পাঠাচ্ছি কোনো একটা পাওয়ারকে রিসিভিং এন্ডে তার থেকে তো অবভিয়াসলি একটা রিডিউসড ভোল্টেজে আমরা পাওয়ার পাবো কারণ সমস্ত ট্রান্সমিশন লাইন ইজ নাথিং বাট আ কম্বিনেশন অফ রেজিস্টেন্স ইন্ডাকটেন্স মেনলি ইন্ডাকটেন্স তো এখানে একটা ড্রপ হবে লাইন ড্রপ হবে তো এই ড্রপটা কতটা মিনিমাম হবে সেটাই আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ আ ট্রান্সমিশন ইঞ্জিনিয়ার তো সেখানে আমরা যদি যত বেশি হাই ভোল্টেজ ইউজ করব এখানে ভোল্টেজ রেগুলেশনটা তত ভালো হবে রিসিভিং এন্ডেও আমরা বেশি ম্যাগনিচিউডের ভোল্টেজ পাবো এটাও আমরা নেক্সট পয়েন্টটা দেখেছিলাম এর আগে যখন বেসিক্স অফ ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন পড়েছি যে যত হাই ভোল্টেজে আমরা পাওয়ার ট্রান্সমিট করব লেস কন্ডাক্টার মেটিরিয়াল রিকোয়ার্ড এখানে দেখো ভলিউম অফ কন্ডাক্টার রিকোয়ার্ড পার ফেজ ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্কোয়ার অফ দ্য ভোল্টেজ আদার থিংস রিমেনিং কনস্ট্যান্ট তো এখান থেকে ম্যাথামেটিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যত হাই ভোল্টেজ মানে এক্সট্রা হাই ভোল্টেজে ট্রান্সমিশন করার এটাও একটা অ্যাডভান্টেজ যে যত আমি হাই ভোল্টেজের দিকে যাব আমার কন্ডাক্টারের ভলিউম কমবে তো ডেফিনেটলি কস্ট কমবে নেক্সট অ্যাডভান্টেজ অফ এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন ট্রান্সমিশন অফ বাল্ক পাওয়ার বাল্ক পাওয়ার মানে যখন আমরা অনেক কোয়ান্টিটিতে অ্যাবাভ থাউজেন্ড মেগাওয়াট পাওয়ার পাঠাতে চাইছি ফ্রম জেনারেটিং স্টেশন টু দ্য লোড সেন্টার্স ইজ টেকনিক্যালি অ্যান্ড ইকোনমিক্যালি ফিজেবল ওনলি অ্যাট ভোল্টেজেস ইন দ্য এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ অর আল্ট্রা হাই ভোল্টেজ রেঞ্জ একটা যখন পাওয়ারকে আমরা ট্রান্সমিশন লাইনের থ্রু দিয়ে ট্রান্সমিট করছি তার জন্য আমার দু রকমের কস্ট রয়েছে একটা হচ্ছে লাইনসগুলোকে ইরেক্ট করা বা তৈরি করার সময় একটা মেটেরিয়াল বা ক্যাপিটাল কস্ট রয়েছে এবং তারপরে যখন ট্রান্সমিশন লাইনগুলো চালু হয়ে গেল বা কমিশন হয়ে গেল তখন তার থ্রু দিয়ে যখন পাওয়ারটা ফ্লো করছে সেখানে যেন লসটা মিনিমাইজড হয় তো এই দুটো ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যখন আমরা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে পাওয়ারকে ট্রান্সমিট করতে চেষ্টা করব তখন হাই ভোল্টেজ বা তার থেকে নিচে ভোল্টেজে পাঠালে আমার লস হবে অ্যাজ আ ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আমার অপশান হচ্ছে টু গো ফর এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন increase in the transmission capacity of the line je kono ekta line er koto ta maximum power transmission capability seta ei equation diye amra dekhte pai power transferred hocche vr into vs into sin delta by x jekhane vr hocche receiving end voltage vs hocche sending end voltage delta ke amra load angle boli eta ki amra pore slide e bhalo kore dekhte pabo ebong x hocche je ট্রান্সমিশন লাইনটার রিয়াক্টেন্স কত তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ইকুয়েশন থেকে যদি ভি এসটা আমরা বাড়াতে পারি বা সেন্ডিং এন্ড ভোল্টেজকে আমরা বাড়াতে পারি তাহলে কিন্তু পাওয়ার ট্রান্সফারের যে কেপেবিলিটি অফ আ গিভেন ট্রান্সমিশন লাইন সেটাকেও আমরা বাড়াতে পারবো তো এটাও একটা রিজন ওয়াই টু গো ফর এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ পসিবিলিটি অফ ইন্টার কানেকশনস অফ পাওয়ার সিস্টেমস আমরা যখন অত্যন্ত হাই ভোল্টেজে পাওয়ার ট্রান্সমিট করছি একটা পার্টিকুলার লাইনে থ্রু দিয়ে প্যারালালি আরেকটা যখন ট্রান্সমিশন সিস্টেম রয়েছে সেখানেও ধরো আরেকটা প্যারালাল পাতে পাওয়ার ট্রান্সমিটেড হচ্ছে তো এই দুটো পাতকে আমরা যদি ইন্টার কানেক্ট করে দিই তাহলে একটা কম্বাইন্ড গ্রিড তৈরি হচ্ছে তো এই যে গ্রিড কনসেপ্ট অফ ইন্টার কানেকশন অফ ডিফারেন্ট পাওয়ার সিস্টেম সেটাকেও কিন্তু এই এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন সম্ভব করে তুলবে ইনক্রিজ ইন দ্য ম্যাক্সিমাম লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য লাইন নোন অ্যাজ সার্জ ইম্পেডেন্স লোডিং যে কোনো একটা ট্রান্সমিশন লাইনের ম্যাক্সিমাম লোডিং ক্যাপাসিটি কত মানে ম্যাক্সিমাম কত পাওয়ার সেই লাইনের থ্রু দিয়ে যেতে পারে সেটাকে আমরা বলি সেই লাইনটার সার্জ ইম্পেডেন্স লোডিং এই ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি অফ how much load can be transferred through the line can also be increased by 
adopting extra high voltage reduction in right of way right of way ka ke bole legal right to pass along a specific route through grounds or properties belonging to other ei je dhoro ekta particular jaygay power generate hocche ebong load er kache seta pouche jacche bibhinno dense forests royeche agricultural lands royeche jekhane onek onno loker property kintu involve to sei jayga diye amake jokhon kono ekta company seta kono private company hote pare ba seta kono government company hote pare tar transmission lines gulo ke niye jete chaibe take ekta legal right purchase korte hoy sei ta ke amra boli right of way to amra jokhon ei extra high voltage transmission er through diye power ta ke transfer korchi to amar ei cost ta one kome jacche jehetu amar high voltage er jonno पावर ट्रांसफार एबिलिटी लाइन अनेक बेड़े जा तो थ्रु दिए इकोनमिक कन्सिडारेशन कत स्पेन्ड कर रईट अफ दा वे के पार्चेज करार्जी कत प्रफिट कर सेंडिंग और इवैकुएटिंग पावर थ्रु अ लाइन सेटार मध्य एक बैलेंस थे तो रिडक्शन इन द रईट अफ वे एट कैडभान्टेज अफ एक्सट्रा हाई भोल्टेज ट्रांसमिशन এবার আসে লিমিটেশনস অফ এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন আমরা তো এতক্ষণ শুধুমাত্র অ্যাডভান্টেজ গুলো দেখলাম যে কি কি পেতে পারি এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ অফ ট্রান্সমিশন দিয়ে এবার লিমিটেশনে আসা যাক ইনক্রিজড করোনা লস অ্যান্ড রেডিও ইন্টারফেরেন্স যত একটা লাইনের ভোল্টেজ বেড়ে যাচ্ছে ডিউরিং ট্রান্সমিশন দ্য ভোল্টেজ স্ট্রেসেস অন দ্য কন্ডাক্টরস অলসো ইনক্রিজ করছে এবং আমরা জানি যখন এই স্ট্রেসটা একটা ভ্যালুর ওপরে চলে যায় ফর এয়ার হচ্ছে থার্টি কেভি পার সেন্টিমিটার যেটা ব্রেকডাউন ভোল্টেজ অফ এয়ার সেই স্ট্রেসটা যখন ইনক্রিজ করে যাচ্ছে তখন আমরা লাইনের মধ্যে করোনা দেখতে পারি করোনা লস তো অবভিয়াসলি যত হাই ভোল্টেজে বা এক্সট্রা হাই ভোল্টেজে আমরা ট্রান্সমিট করব পাওয়ার করোনা লসও কিন্তু বাড়বে এবং রেডিও ইন্টারফেরেন্স কি আমরা অবশ্যই পড়েছি যে যেখানে ইলেকট্রিসিটি থাকবে সেখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে আমরা যখন কোন একটা কারেন্ট পাঠাচ্ছি কোন কন্ডাক্টরের থ্রু দিয়ে তার চারিধারে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডও তৈরি হয় যেটাকে আমরা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজম বলি এবং এই এফেক্টটা হয়তো লো ভোল্টেজেস বা আমরা বাড়িতে যেমনি টু টোয়েন্টি ভোল্টে পাওয়ার আসছে সেখানেও কিন্তু একটা কন্ডাক্টরের অ্যারাউন্ডে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে কিন্তু তার ইন্টেন্সিটি বা ম্যাগনিটিউডটা কম কিন্তু যত হাই ভোল্টেজে আমরা যাব এই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইন্টেন্সিটিটাও কিন্তু বাড়বে এবং একই ট্রান্সমিশন লাইনের পাশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন লাইনসও গেছে সেটার সাথে এই পাওয়ার লাইনসের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইন্টারফেরেন্স হবে এবং তার জন্য কমিউনিকেশনে কিন্তু ব্যাঘাত ঘটবে তো এটা হচ্ছে একটা লিমিটেশন নেক্সট লিমিটেশনে আসি হেভি সাপোর্ট সাপোর্টিং স্ট্রাকচারস অ্যান্ড ইরেকশন কস্ট হাই মেকানিক্যাল সাপোর্ট ইজ নিডেড ইন দ্য ফর্ম অফ ফেব্রিকেটেড স্টিল মেম্বার্স তো অবভিয়াসলি যখন আমি একটা হাই ভোল্টেজের কন্ডাক্টরের থ্রু দিয়ে পাওয়ার নিয়ে যাব এত দূরে দূরে এতটা ডিস্টেন্স জুড়ে তো তার সাপোর্টিং যে মেকানিক্যাল স্ট্রাকচার সেটাও অনেক বেশি শক্তপোক্ত হতে হবে অনেক বেশি স্ট্রং অ্যান্ড রোবাস্ট হতে হবে তার জন্য এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশনের জন্য কিন্তু আমাদের ফেব্রিকেটেড স্টিল মেম্বার্স ইউজ করতে হবে তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ নেক্সট হচ্ছে ইনসিউলেশন লেভেলস অলসো গো আপ অ্যাজ দ্য ম্যাগনিচিউড অফ ভোল্টেজ সার্জেস ডিউ টু সুইচিং অ্যান্ড লাইটনিং গোজ আপ সো ইনসিউলেশন কোয়ার্ডিনেশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট তো যত আমি হাই ভোল্টেজে পাওয়ার নিয়ে যাব তো আমাকে লাইন ইনসিউলেটার্স গুলো যে এগুলো রয়েছে তারও কিন্তু লেভেল অফ ইনসিউলেশনকে বাড়াতে হবে এবং আমরা যখন একটা কোনো ট্রান্সমিশন লাইনকে প্রথমবার চার্জ করছি বা যখন আমরা কোন একটা ফল্ট ফেস করছি লাইনে সেই সময় কিন্তু সেই পার্টিকুলার লাইনে ফল্টি লাইনে বা যে লাইনটা চার্জ করছি সেই সময় সেই লাইনে একটা টেম্পোরারি সুইচিং সার্জ দেখা যায় 
যদিও এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে লাইটিং সার্জটা অত ইম্পর্টেন্ট নয় কারণ সেক্ষেত্রে লাইটিং এর ভোল্টেজের ম্যাগনিচিউড আর ট্রান্সমিশন ভোল্টেজের ম্যাগনিচিউড অনেকটা কাছাকাছি চলে আসে কিন্তু সুইচিং সার্জটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে এবং সেই জন্য ইনসিউলেশন কস্টটাও কিন্তু বেড়ে যায় তো আমাকে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আমি যখন এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশনের টাওয়ার বানাবো বা বিভিন্ন ধরনের ইনসিউলেশন বানাবো সেখানে কিন্তু আমার কস্টটা বেড়ে যাচ্ছে এই কনসিডারেশনটা আমায় মাথায় রাখতে হবে নেক্সট হচ্ছে রুট ক্লিয়ারেন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ লাইনস আর কনস্ট্রাকটেড ওভার ডিফারেন্ট টেরেন লাইক ডেন্স ফরেস্ট হিলি এরিয়াজ অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড তো অবশ্যই যখন আমি কোনো একটা ফরেস্ট বা হিলি এরিয়া বা এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের ওপর দিয়ে এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন নিয়ে যাচ্ছি কোনো একটা ন্যাচারাল ক্যালামিটি হলো ধরো কোনো একটা বোনের মধ্যে দিয়ে ট্রান্সমিশন লাইন গেছে সেখানে আগুন ধরে গেল তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমার ট্রান্সমিশন লাইনের প্রোটেকশন সেটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন হয়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তো এইগুলো হচ্ছে লিমিটেশনস অফ এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন এবারে আসি কনসেপ্ট অফ ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে ফ্লেক্সিবল এসি ট্রান্সমিশন সিস্টেম তো আমরা এর আগে একটা ইকুয়েশন পড়লাম যে একটা লাইন দিয়ে একটা ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে ম্যাক্সিমাম কত পাওয়ার যেতে পারে সেটা হচ্ছে তার রিসিভিং এন্ড ভোল্টেজ তার সেন্ডিং এন্ড ভোল্টেজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ইকুয়েশনটা এবং সাইন ডেল্টা বাই এক্স এই ইকুয়েশনটার সাথে প্রপোর্শনাল তো আমরা ধরো দুটো ট্রান্সমিশন এখানে টাওয়ার রয়েছে যেটা একটা সেন্ডিং এন্ডে ট্রান্সমিশন টাওয়ার রয়েছে আর একটা রিসিভিং এন্ডে একটা ট্রান্সমিশন টাওয়ার রয়েছে দুটোর ভোল্টেজ হচ্ছে ভিএস আর ভিআর আর যে ট্রান্সমিশন লাইনের থ্রু দিয়ে তারা কানেক্টেড তার ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স ধরো এক্স তাহলে এই লাইনের থ্রু দিয়ে পার ফেস কত পাওয়ার ট্রান্সমিটেড হবে সেটা এই ইকুয়েশনটা দিচ্ছে ভিআর ভিএস সাইন ডেল্টা বাই এক্স তো আমরা যখন শর্ট ট্রান্সমিশন লাইন পড়েছিলাম আমরা দেখেছিলাম যদি ভিআর কে আমরা রেফারেন্স ফেজার নিই যেহেতু ট্রান্সমিশন লাইনস এর নেচার ইন্ডাকটিভ হয় তো রিসিভিং এন্ড কারেন্ট উইল বি ল্যাগিং দ্য ভোল্টেজ এবং রিসিভিং এন্ড কারেন্ট ইন টু লাইন রেজিস্টেন্স এবং তার সাথে পারপেন্ডিকুলার করে রিসিভিং এন্ড লাইন কারেন্ট ইন টু লাইন রিয়াক্টেন্স এই ফেজার অ্যাডিশন করলে আমরা সেন্ডিং এন্ড ফেজারটা পেয়েছিলাম তো এই যে দুটোর মধ্যে একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি হলো রিসিভিং এন্ড এবং সেন্ডিং এন্ড ভোল্টেজ এটাকে আমরা ডেল্টা বা লোড অ্যাঙ্গেল বলছি ওই ইকুয়েশনের ডেল্টাটা হচ্ছে এই ডেল্টা তার মানে যদি কোনো লোড বা কারেন্টটা জিরো হয়ে যেত এখানে তাহলে কিন্তু দেখো এই ড্রপ গুলো জিরো হয়ে যেত এবং রিসিভিং এন্ড ভোল্টেজ সেন্ডিং এন্ড ভোল্টেজ এর মধ্যে কোনো অ্যাঙ্গেলই তৈরি হতো না দুটো একসাথে ওভারল্যাপিং হয়ে যেত কিন্তু যেহেতু লোড বাড়ছে এবং যেভাবে যেভাবে এই লোড কারেন্টটা বাড়বে এই ফেজারের লেন্থ গুলো চেঞ্জ হবে এবং আমরা একইভাবে দেখতে পাব যে রিসিভিং অ্যান্ড সেন্ডিং এন্ড ভোল্টেজ এর মধ্যে এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু সেইভাবে চেঞ্জ হবে সেই জন্য এটার নাম হচ্ছে লোড অ্যাঙ্গেল এবং কতটা পাওয়ার ট্রান্সমিটেড হবে দুটো ট্রান্সমিশন টাওয়ারের মধ্য দিয়ে সেটা ডিপেন্ড করছে সাইন অফ দ্য লোড অ্যাঙ্গেল বিটুইন ভিএস অ্যান্ড ভিআর এই ম্যাথামেটিক্যাল ডেরিভেশনটা তোমাদের বিয়ন্ড স্কোপ অফ সিলেবাস তো জাস্ট ইকুয়েশনটা জেনে রাখো তো এই যে ইকুয়েশনটা আমরা দেখলাম পাওয়ার ট্রান্সফারের জন্য এর ডিনোমিনেটরটা খেয়াল করে দেখো ডিনোমিনেটরে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স ফ্যাক্টরটা রয়েছে বা লাইন রিয়াক্টেন্স ফ্যাক্টরটা রয়েছে তো আমরা কি করি ফ্যাক্ট মানে ফ্লেক্সিবল এসি ট্রান্সমিশন সিস্টেমে এই যে পাওয়ার ট্রান্সমিশনের ইকুয়েশনের বিভিন্ন প্যারামিটার ভিআর ভিএস সাইন ডেল্টা এক্স এইগুলোকে মডিফাই করার চেষ্টা করি আর্টিফিশিয়ালি যাতে আমি কোনো একটা এসি ট্রান্সমিশন লাইনে ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যাড করতে পারি ফ্লেক্সিবিলিটি অফ ওয়াট ফ্লেক্সিবিলিটি অফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার দ্যাট ক্যান বি ট্রান্সফার্ড উই ক্যান কন্ট্রোল দ্য পাওয়ার দ্যাট ক্যান বি ট্রান্সফার্ড থ্রু দিস লাইনস concept of facts facts is the acronym by short form for flexible ac transmission system facts is a power electronics based system 
or static equipment that provide control of one or more AC parameters. One or more AC parameters money VR by VS by delta by X of the line to enhance the power transfer capability of the line and controllability. So, AJ equation to tumra dekte pacho power transfer through a line. So, ekhane dakho amra AJ denominator ta roeche X inductive reactance of the line. এটা কে যদি কোনো ভাবে কমিয়ে দিতে পারি যেহেতু এটা ডিনোমিনেটরে আছে তাহলে পাওয়ার ট্রান্সফার ক্যাপাবিলিটি অফ দা লাইনটা বেড়ে যাবে একটা ফিজিক্যাল রিজিড ট্রান্সমিশন লাইনের কিন্তু এক্স এর ভ্যালুটা ফিক্সড কিন্তু সেই এক্স এর ভ্যালুটাকে আমি ফ্লেক্সিবল বানিয়ে দিতে পারবো যদি আমি কি করি এখানে ধরো কিছু ক্যাপাসিটর লাগিয়ে দিলাম লাইনে প্যারালালি এবং এই ক্যাপাসিটার গুলো সুইচড ক্যাপাসিটার হতে পারে মানে ক্যাপাসিটারের সাথে আমি একটা সিরিজে সুইচ লাগিয়ে দিয়েছি যখন আমার মনে হবে যে আমি লাইনের ফ্লেক্সিবিলিটি অফ পাওয়ার ট্রান্সফারটা বাড়াবো সেই অনুযায়ী কিন্তু আমি ক্যাপাসিটার গুলোকে সুইচ অন বা সুইচ অফ করতে পারি এবং এই সুইচ গুলো অবশ্যই নর্মাল সুইচ নয় এগুলো হচ্ছে থাইরিস্টার বেস বা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স বেসড সুইচেস তো এই তখন এক্সটা আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম আর্টিফিশিয়ালি লাইনে তখন দেখো আমার কিন্তু পাওয়ার ট্রান্সফারের ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ডিনোমিনেটারে এক্স এল মাইনাস এক্সি হতে পারে বা এক্স এল প্লাস এক্সি হতে পারে আমরা এখানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখলাম যে কিভাবে ক্যাপাসিটার অ্যাড করে আমরা লাইনের ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়াবো কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট ইউজ করি কখনো লাইন আমরা ইন্ডাক্টার ইউজ করতে পারি সিনক্রোনাস জেনারেটার ইউজ করতে পারি বিভিন্ন ধরনের এক্সিস্টিং স্ট্যাটিক ডিভাইসের সাথে পাওয়ার ইলেকট্রনিক সুইচ কম্বাইন করতে পারি এবং একটা এক্সিস্টিং এসি সিস্টেমকে কিন্তু আমরা ফ্লেক্সিবল করে তুলতে পারি যার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমরা পাওয়ার ট্রান্সফার ক্যাপেবিলিটি আর কন্ট্রোল কন্ট্রোলেবিলিটি অফ দ্য লাইনকে বাড়াতে পারি